anaweza kufanya nazo amefanya na wanapoongea anajua ziko hapa na sasa hivi anafanya fanya mtandao ile anapoongea aongee online yani na maana wale wao wao wanaona tunachoongea na ikiwa muda ukiruhusu tunaweza hata tukamsaidia ambaye anamwafisha kutoka kule Marekani ili ajue kwamba yuko hapa na ameshamwambia kwamba tuko kiana kama alivyosema tumezunguka maeneo mbaya tumetoka kanda wake tumetoka jana inafaa yuko amtumisha hapa tulifika jana hapa ngawa tulikuta hivyo bize mama aishu hiyo namfahamu sana wengi sio wageni kwangu huyu ni mkono mimi kisi ni mtoto wangu hiyo na wapo sana hayo kama ni mwenyeji sina shida dozi sinapambia sana kwa hiyo sasa nimkaribisha nisiongee na maneno mengi lakini anachotaka ni kufungua milango na wale watu wanaofanya nao wapate kuingia huko na kusaidia sisi kiutumishi sisi wenyewe na makanisa yetu na huduma tunazozibeba basi karibu jitambulishe aweze kuendelea Praise Jesus Amen Praise the Lord Amen Bwana Yesu asifiwe Amen Wanga kwa mefurahi kuwa nyumbani mwa Mungu asubuhi hii Adhuri hii na mimi asubuhi imeshapita Ah nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ya kwamba nimekuja hapa kwenu naitwa Kihanga sio ndio lakini sio Linda sile ya Linda sio asante bwana Yesu asifiwe na mimi ni wangapo wamefurahi leo kwamba mko hapa leo tukutane tujuane kidogo tuzungumze Kiswahili kidogo sio amen maana yake ameniambia hapa ukitaka kupendwa lazima uzungumze Kiswahili ukitaka kuchukiwa basi ongea Kiingereza. Asante. Kwa hiyo tutasaidia ile dini nisimame pale kidogo pengine niweke kitabu changu. Ndiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ninaitwa Apostle Kamili Kijana. Na mimi mimi peke yangu ndio nina majina ya Kiswahili hapa kanda hii Afrika Mashariki nzima. Lakini wengine si nimesikia kina Martin Edison, kuna nani Abel. Sasa hizo Kiswahili hazipo. Kwa hiyo mimi peke yangu ni Kiswahili kanda hii. Bwana asifiwe. Ninaitwa Kamili Kijana. Ndiyo, ndio mepesi zaidi ambaye hawezi ukahesabu lakini nikizeeka zaidi ndio nitabadilisha pengine niwe kamili mzee kamili <laughs> lakini saa hizi naitwa kamili kijana kwa sababu nampenda Mungu na mpenda Kristo nafanya kazi na shirika linaloitwa uh, Arise and Shine Team Ministries Arise and Shine Team Ministries ni huduma ambayo tuko nayo bwana milipa maono hiyo lakini kando na hiyo najua kati Mungu anakupa maono pia analeta wengine wa kubeba maono wanaweza yaona maono yako ni kidogo wanaanza kuyapanua kwa hiyo maono haya rise and shine bado pia bwana ameyapanua amenisaidia kupatana na watu wa Mungu ninafanya kama anayewakilisha kanda hii Afrika Mashariki na Kati huduma inaitwa marketplace ambassadors global international ambayo pia ina shule yake wanafunza mitume na madhabihi inaitwa myso ani marketplace ambassadors school of the prophets uko pamoja yeah. na pia vile vile bwana amenisaidia kufanya kazi na shirika linaloitwa where ego fly unajua ego square ungapo unajua ule mnyama anaitwa ego unamhitaji kwa Kiswahili eh anapaa sana sio kwa hilo tutafaa kama nani kwa hilo kuna huduma ya kupaa ya tai inaitwa where ego fly kwa hilo na mimi ndio sababu naona wanaandika hivi vi haya mazungumzo ma orodha ile hey, ya ajue kwamba nitazungumza na kina nani nimekuwa na kina nani alafu jambo lingine ni kwamba bwana amenijalia kufanya kazi na huduma za kitume ambazo zinainua mitume kwamba tunatoka katika ile hali ya kipendekote na tunaingia katika injili ya kitume bwana sifiwe injili ya kitume na maana kwamba si kwamba wewe sasa ubadilishwe tena hapana lakini tunaanza kufunzwa kwamba mitume ndio kina baba. Amen. Hawa ndio wamepewa neema ya kulea wana na kuwatuma wana. Si ni kweli? 
na wakati wanalea watoto hawezi waacha tu watoto waende wangaike lakini wanawasaidia watoto wanaoenda kuanzisha huduma baba lazima afuatilie na wakati anafuatilia anajua mtoto anakula nini mtoto anavaa nini na mtoto akalalaje na atasafiri namna gani haleluya lakini kila ambacho tunakuwa nacho tatizo ni kwamba leo wazazi wetu tulionao katika Afrika hii ni wazazi ambao wanataka mtoto amulishe yeye lakini wanataka hawataki kumulisha mtoto Bwana Yesu asifiwe na hata kama atakulisha atakulisha wakati amekunyonya sana wakati anaona sasa unaanza kudhofika kiafya ya pengine anaanza kusaidia kama ziwa kidogo tu kwa wiki mara moja glasi moja na pengine unahitaji glasi mbili kwa siku Bwana Yesu asifiwe sasa tunakuwekwa na tatizo ndio sababu kama watu ambao Mungu alijaribu kutupa mwelekeo ikasemekana kwamba ni vizuri tuanze kutafuta kina baba ambao wana mwito wa kusaidia kazi wa kusaidia watu wainuliwe lakini hawezi saidiwa kama hauna mwito Bwana Yesu asifiwe wanakuchunguza uchunguzwe ionekane kwamba wewe una mwito kufanya kazi hiyo lakini kuna watu ambao wamepata mito tu kwa sababu wamekuwa na malengo yao maana pengine ameona sasa kitega uchumi kipo kanisani wacha mimi niende nibebe watu nianze kutoa una pia ambaye ni ya kutishia ni wasanya watu wawekwe chini ya, ya ya mti na hapo nianze kufanya kupata kitega uchumi hili mtanisamee kwa sababu huyu mchungaji amesema amekuepo Kenya na na mimi ametembea hata mashinani si ni kweli Mashinani ukipata ukienda kanisa lenye liko chini ni hivi viti vinatumika kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia picha ya Tanzania haso maeneo haya ya Karagwe picha tofauti sana. Sasa unashangaa hawa wameitwa ama wameenda kwa Uganda. Maana pale kwenye kwenye shirai ile ya Uganda ndio pale wanaegeza, wanajenga, wanajenga nyumba kutumia nyasi na ukiingia kwa unaingia nikana kwamba sasa ukiingia na viatu takalia wapi utafanyaje unavifua viatu pale nje na ndio sasa hizi roho zimeingia Tanzania kwa watu wa Mungu hawaja kemei hiyo roho kwanza kuondoka kwa sababu sehemu tunazoingia zote unapata mchungaji mzuri ukimwona sura kweli ni mzuri lakini mahali anapohudumia watu wa Mungu ni matatizo Bwana Yesu asifiwe na haya matatizo si kwa sababu ni matatizo mtu ameyaleta lakini wenyewe tumejipata kujiingiza ndani na baada ya kujiingiza ndio sababu tunatembea maana mimi hakuna anayenialika kwenu kwa sababu hakuna yule atasema nimekuja hili nilale kwenu niishi maana yake nikikuchukiza ukinikishe kwako utanifukuza lakini habari hizi nimezileta kwamba sisi tupate kusaidiana ili kwamba tuanze kuondoa zile dhana kwamba tutapata kufanyiwa kila kitu niseme asante kwa sababu ya jambo hili maana miongoni mwa zile nimetembea hivi sasa ninapendeza na la huyu mtu wa Mungu nimefika kwake na wengine sijipigie makofi jamani kama wewe ndio hapa na hata kama sijapika kwako lakini umejenga lakini kwako huna nyasi kanisani na kama kwako huna unayo nyasi basi pigia makofi yule asiyekuwa na nyasi kwake <laughs> pigia Yesu makofi mazuri tafadhali kwa hilo nimekuja hapa Tanzania si manake leo hatujaja kuzungumza sana. Hii tunataka tutiane moyo. Maana kama ni injili mmeijaza sana kwenye vichwa vyenu. Lakini ninaenda kupanga nina safari za kuondoka nje kidogo. Baada ya kurudi nimesema kwamba mwezi wa kumi ndio nitapata muda mzuri tuketi hapa tuzungumze sana. Lakini kikubwa ambacho mimi nimekuja hapa ni kwamba watu wa Mungu si wote hapa niwahubiri nimesikia sababu baadaye kidogo nitawarekodi pale pia na nyinyi muonekane kule nje kwa sababu tayari ninapozungumza kuna watu tayari wanafuatilia haya mazungumuzo ni mazungumuzo naye afanya hata kama hawakijui Kiswahili lakini baadaye nitafanya kueleza kidogo Bwana asifiwe sasa kile kitu ambacho najaribu kufanya wachungaji sisi Kenya waje nipeane mfano wa Kenya Kenya ukisikia mtu anaitwa Pastor Pasta ndiye anabeba maono ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Anabeba maono na yale maono ambayo yako nayo ndio sasa Mungu atasababisha kumletea wale washirika si wafasi atamletea washirika 
Washirika watakao beba maono pamoja na yeye. Akisha kwamba nimechukuliwa kutoka mpaka chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hilo wale washirika si wafuasi maana wafuasi watakufuata kwa sababu ya chakula. Watakufuata kwa sababu unatoa unabii. Lakini wakianza kukufuata ipatikane kwamba kuna mtu mwingine anakuja mpaka na watabiria kwa vita hali pale kwa assembleni mpaka chini mfunguni mwa vitanda vyao wataondoka kwako pia waende wamfuate yeye. Yes. Hallelujah. Lakini mshirika ni yule amekubaliana ya kwamba atakuwa na wewe pawepo mvua atasimama na wewe. Pawepo na jua atasimama na wewe. Hiyo ndio tunasema katika hali na mali Bwana Yesu asifiwe. Atasimama na wewe ukiwa na jengo ukose kuwa na jengo. Atasimama na wewe uwe na fedha ukose kuwa nazo. Atasimama na yeye kwa sababu yeye ni mshirika. Amen. Haleluya. Maana mshirika ni mbeba maono pamoja na wewe. Lakini anaye kubeba anayebeba maono yote ni yule mtu wa Mungu ambaye ni mchungaji na wanaangalia watakuja kubeba maono yako vipi kama maono yako ni nyasi basi watakuja watakusaidia na nyasi mm. Bwana Yesu asifiwe kama ni maono ya plastiki basi watakuja wayabebe maono ya nini kama mchungaji ananua plastiki itakuwa iku sana mshirika kuja kulete nyasi kanisani mm. Bwana Yesu asifiwe kama maono ya mchungaji ni kutembea kwa miguu miaka nenda miaka rudi hana hata kusema mwaka huu napanda baiskeli nimeendesha baiskeli kwa muda mrefu nipande basi piki piki mm. watakuwa akikuja kwako anasema ah huyu ni mchungaji wa miguu wacha tumlipie na huyu tumpandisha kwa gari akifika ile soko ya kwake ya shuka atembee mm. pigia Yesu makofi vizuri jamani lakini wapo wewe wanakujua kwamba unatumia pikipiki. Watajua huyu mchungaji lazima tumpe mafuta. Hata kama wajui mafuta ni kiasi kiko atakupa mafuta. Wakikupa mafuta wanasema huyu si mtu wa kubeba migomba, watatengenezwa kutengenezie ile inaitwa shopping nzuri waweke ndani ya, ya kato ya box. Na kisha ubebe wende. Lakini kwa sababu wewe ni mtu wa kutembea miguu Maono yako si ya kwenda bado nasema hata mimi. Nikubali nipeane mfano ya hawa. Manake wa Tanzania mimi nimejifunza mambo mengi si ndio ndio unyenyekevu ama namna gani. Wanakuja wamekaanga hizi kahawa. Na we mchungaji unabeba unaweka kwa mfuko. Sisi kwetu kifanya hivyo kurudi kwa hiyo nyumba anasema huyu mchungaji wetu vitangatanga tu. Unajua kutangatanga mm. hana maono lakini sasa sikiza washirika wanafuata kile ulipo wakikuona wewe umekuwa atakupa mfuko watakupa maindi wasemwe wewe atakwa mabega tu uende nani maana wameangalia wewe kiwango chako bwana Yesu asifiwe wacha nikueleze vizuri kabisa hapa ulisikiza mtu wa Mungu hawa watu wamebasi chakuta kuzidi yangu sio barikiwa jamani hawa wili hawa ninaona mwingine mnacheupe pale si mpige pigia makofi kwa sababu mbona ndao kuziki yangu bwana haleluya sasa yeye kama ananunua kiatu kama hiki Mungu anamletea washirika ambao bado wana uwezo wa kumnunulia mchungaji wao kiatu kama hicho bwana Yesu asifiwe jana nimekuwa nikiwa tukikoa hapo nikasema wewe kama mwenyewe ni mzembe Mungu atakuletea washirika wazembe kama kwako hulimi wanajua mchungaji wetu anaomba anaomba ni kuwa hao aende shamba basi wakisema wacha twende tufanye huduma kanisa karibu lote litaondoka sema twende tufanye kazi tutembee kwa Mungu si huwe tu mchungaji huwa alimi sasa mkienda ndio utakutana mchungaji mwenyewe ana ulafi washirika wana ulafi ukileta kila kitu mezani atakula fagie kabisa waki watoto kule waliowalika wanashangaa sasa watu gani wamtumalizia kila kitu hiyo <laughs> hakuna makofi kwa hiyo si ndio kwa sababu ngealiku mnamaliza kila kitu kwa mema sio nileta tuviri pigia yesi makofi madhi haleluya 
Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kitabu tu cha Waefeso. Nataka tusome tu mstari mdogo alafu kisha tuondoke. Alafu nami nitakuwa ya muhimu. Amen. Wanapofungua hicho kitabu nimezungumzia kwamba Mungu ataahidi ataachilia kuna watu ambao tunaita the benefactors wale wanajua kiingereza ya kwamba benefactors ni wale ambao tunawaita wafadhili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wapendwa kama tunataka Mungu aachilie ufadhili lazima uwe na maono. Amen. Amen. Lakini Mungu hawezi akaleta mfadhili kama wewe mwenyewe hujajaribu hata kuwa na maono. Niulize tu kwa mfano kuna watu ambao wanakuwa na maono mchungaji ya kulisha watoto mayatima. Akiona mzungu anamwambia mimi ninataka kulisha ninataka nijenge ofali. Ani ofali hiyo anataka ajengewe lakini mwenyewe katika maisha yake hajai kulisha yatima. Ya? Hajai hata nunulia yatima nguo. Lakini yeye anataka wafadhili waje wamsaidie nini? Kumjengea boma la nani? Sasa ule mayatima hata wakijenga nyumba ya mabilioni utasikia imeanguka. Itakuwa imefanyaje? Itakuwa ishanguka haitatumu tena kwa Filipi uh, wa Efeso sura ya 2 mstari wa 20 nisomee tu hapo tayari. Kwa Efeso sura ya 2 mstari wa 20 maandiko yanasema ndio. Mmejengwa juu ya msingi ndio wa mitume na manabii na naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni amen mstari wa 21 moja tena mstari wa 21 moja maandiko yanasema ndio katika yeye jengo lote ndio imeungamanishwa ndio asante uachie tu pale bwana Yesu asifiwe amen tumejengwa kwa misingi msingi upo kila mtu anayejenga anajenga kwa msingi si hili kanisa linaitwa Tanzania Assembly of God. Hapa mm. tulipo. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Msingi uliojengwa si kwa sababu ya huu msingi tu, lakini kuna kupeba maona ambayo tunaita John Superintendent wa Tanzania. Wachungaji wote wanajenga majengo hayo kufuatana na imani aliyokuwa ameibeba. Na hiyo neema anayoibeba yeye ule mkuu wa Assembly of God Tanzania ndio hii inashuka kwa wachungaji Bwana Yesu asifiwe wakati natoka pale juu inashuka kwa waangalizi wa mikoa kuna waangalizi wa mikoa sio na pia wanaachilia hiyo neema inaenda kwa waangalizi wa wilaya ndio tutakuja kwenye tarafa na kata na kata ndogo si ni kweli sasa ule upapo hushuka lakini hushuka kwa sababu huyu aliyabeba maono akasema Tanzania Ninataka kanisa la Assembly of God liwe hivi liwe hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kristo vile vile ambalo wote tumeunganishwa hapa kwa sababu ya kanisa la Kristo. Hatupo hapa kwa sababu ya mambo yetu. Ndio sababu lazima tukubali mimi ni wapende sana nyinyi na nipende kwa shukuru kwamba kwa sababu mnafanya haya ili kuvunja roho za udini. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu ambacho kinatumaliza watu wa Kristo leo ni roho zile za udini. Sasa udini ndio umefanyika kuwa tumekuwa ndizo misingi zetu. Lakini Bible inasema ya kwamba tumejengwa katika msingi. Na huo msingi umejengwa katika manabii na mitume na haiwezi kajengwa manabii na mitume tu ikatosha bila kumhusisha Yesu Kristo. Kuwa jiwe kula pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Ali ina maana kwamba wewe unaweza kuwa nabii, unaweza kuwa mtume, lakini pasipo kuunganishwa kwa pembe pale pembeni na jiwe kuu ambalo ni Kristo Yesu wewe utamalizika mapema. Yeah. Haleluya. Na ndio sababu leo mbona tujengwe katika misingi wa mitume na manabii? Manabii husikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manabii huelekezwa na manabii huelekeza kazi ya Mungu. Manabii huelekeza majengo ya Mungu, madhabahu ya Mungu yatajengwa vipi? Lakini wewe leo hauja kubali kusikia maana sikiza vizuri. Unabii ni sauti ya Mungu. 
Unaweza kuwa unaweza ukakosa kuwa nabii lakini Mungu akakupa neema ya kusikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisikia sauti akutume usisikie sauti ya mwanadamu. Maana kuna sauti ambazo wapendwa watumishi wameisikia lakini wakaaja wakasikia hiyo sauti wakaiacha wakaanza kuingiza vitu vya mawazo tofauti kwamba kwa sababu ulienda sehemu wewe ukala vizuri ukalishwa vizuri ukapokelewa vizuri unapoenda unaanza kusema hapo hapo ni watu wale wanajua kukaribisha watumishi kwa hiyo sasa unaacha hayo maono kwa sababu umelishwa tu vizuri umevalishwa vizuri pale umepewa hata na uli nzuri unasema hapo Mungu ameanza kunilenea ninataka kwenda kuanzisha kanisa pale na kuambia utarudi utaanzisha utaona zile njugu utaona zile fedha utaona hizo nguo ulizopewa ili kuwa ni neema ya wakati ule Bwana Yesu asifiwe lakini amekutuma uende uanzishe kazi kama ni sauti ya Mungu hata kama utaanza kwa mateso bado Mungu atawaleta washirika wataka usimama na wewe waijue hukuma yako na ukutukuze Mungu Unajua shida watu tunakosa kuelewa kwamba kama ni kazi ya Mungu aliyeianzisha ataishughulikia ataitunza ataijenga na ataikamilisha Amen. Huo ujumbe nimewaletea watu wa Mungu. Maana wewe ulipo Mungu anakujua. Mimi hata kama sifiki kwako lakini ninajua. Kwa hilo katika kujenga huo msingi ili watu wasije wakachanganyikiwa unabii lazima tutii unabii. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ile unabii wa ndoto ndoto kuna watu wanaishi kwa ndoto. Na sija sema ndoto ni mbaya. Lakini leo we umeota kwa umeenda kufanya kazi. Umekatokatwa. Utakata kwenda. Sema hiyo safari hiyo nilienda kuhubiri katika ndoto mtu wa Mungu nilikatokatwa hiyo siwezi enda. Wangapi wamehofu kazi ya Mungu kwenda kuifanya? Kwa sababu alinupana na mtu akampiga kwa ndoto mpaka akakufa akafa kidogo wakaja wakambeba lakini ilikuwa ni ndoto anaamka anasema sasa hiyo safari siwezi ienda maana nitauawa <laughs> nitapigwa ni malizwe na anasema hiyo ni ndoto ndugu yangu na ndoto ina ina utafsiri tofauti kwa hilo tusiishi kwa ndoto haleluya tuishi kwa nini kwa maono Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Mbona tuhitaji maana mitume? Mbona msingi wetu uwe katika mitume? Mitume ni kina nani nilisema? Mitume wamepewa neema. Wamepewa neema ya kuanza kuanzisha kanisa. Mitume wamepewa neema ya, ya kuwa kina baba. Bwana Yesu asifiwe. Na baba anajukumika. Baba asiyejukumika huyo si baba. Ule tunamita ka baba baba tu. Pigia Yesu makofi mazuri. Baba ni yule anajua kwamba anaanza kwa mkewe manake mke ndio wa mwanzo mke wako lazima umutunze ndio uanze kutunza wa nje <coughs> nataka uelewe kina baba wanatunza wa mama wengi wa nje lakini wa kwao wa ndani hawatunzi wangapi leo kwa hilo kina baba mitume wanapewa neema ya kuwa baba na baba huoa na baba huzaa Nimesema mambo mangapi? Baba ni nani? Baba hufanya nini? Baba hutunza. Na baba lazima awe na lugha nzuri. Yeye ni mwenyekiti wa familia, akishapatikana kwa familia azungumze, mama atatii, watoto watatii. 
Na hata mgeni aliyeingia kwa boma lazima awe chini ya nani? Lakini baada ya baba kutuza na akose kututunza manake kuna haki ya mwana haki ya kwanza ni abalishwe lakini wewe ulipomzaa mtoto ujai mununulia nguo ulipomzaa mtoto ukuwai mununulia kiatu yeye na bata msinga pale hakuna utofauti maisha yake na nguruwe hamna tofauti wewe unaweza enda sokoni ukatambulisha unakuwaje na nguvu za kwenda kutambulisha mtoto wa kwako mbele ya watu kule sokoni. Kina baba kama hao hawezi tembea watoto wao sokoni. Maana naona huku si ni kama si wangu. Ndio namuona akiona ndugu yake mahali wa jirani nzuri anataka kumbeba mtoto anataka kutembea naye lakini wako wake anaibika. Ah kama huko hapa pia na wewe nisamee lakini ukweli lazima use usemi haya mkeo baba lazima atuze mama mama huwezi kuwa na nywele zilizochakaa unaosha na sabuni hii ya kipande kila mara na huyu bwana akienda kipata hela ani ya kilala wale tia kikwapi analala nayo tunashangaa bwana hii ndio ngia kutaki kuweka pale kwa hapa ako nayo tunakiitoa basi anaiweka kanda ya kitanda inazungumzia baba neema ya mitume ni kina baba wanaotunza wana wanaowazaa wana na wanapa wanawapea urithi wanawapa urithi bwana Yesu asifiwe sasa kila ambacho kinafanyika ni kwamba shida ambayo tuko nayo na mimi nazungumza kama mwafrika sizungumzi kama mzungu tena nazungumza kama mwafrika wa kanda hii Afrika Mashariki Bwana sifiwe. Kinayomkuta Mkenya kinamkuta Mtanzania. Kinayomkuta Mganda kinamkuta Mburundi. Maana wote tuko katika jumuiya ya moja. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambacho ninazungumza ni kwamba Baba wetu wa Afrika samahani maana tukiwa hapa utalijua kwamba ni ukweli wewe kama askofu kwa hapa nisikize vizuri umezaa mtoto umemtuma sehemu lakini umsaidii mara ngapi hata wewe ukiwa hapa askofu wako amepata mialiko mingapi moja ya kwenda ya kwenda Australia ya pili ya kwenda London ya tatu ya kwenda Marekani niambia askofu yupi hapa Tanzania atakaye muita mwangalizi wake ya sehemu moja amwambie kwa sababu nimepata mialiko mitatu wewe nenda Australia mwingine amchukua mwambie wewe enda London alafu mimi aseme sasa mimi mwenyewe naenda Marekani yupo sasa huyo ni baba lakini maandiko yanasema Paulo alikuwa anamtuma Timotheo anamwambia ana, mahali anamtuma anamtuma pamoja na nyaraka anamwambia mpekeeni Timotheo kama vile mungenipokea mimi. Amen. Haleluya. Maana huyu alikuwa ni mtu ambaye anajua kuwa baba wa kiroho. Alikuwa na se, anajua mtoto ninayemzaa anatembea kwenye hayo zangu na wanaposema wazunguli kama like father, like son, like mother, like daughter. Lakini sasa Afrika wetu ni huyu akipata mnyaliko hizi atakisha amaelesha mmoja amalizane na huu akisha toka hapa aende huku akitoka huku ndiko aende huku haleluya mababa wetu wa wapi ndio sababu tunasema badala ya maskofu bwana aanze kutinulia kina baba wa kweli ambao wana neema ya kitume Hawa Mungu akiwainua Tanzania hakuna waasi katika makanisa kwa watu wamekuwa na uasi kanisani kwa sababu wanaangalia baba mwenyewe hafani kama vile anavyohitajika mwana hataki chakula kikubwa cha kumzidi babake sijui kweli chakula kikiangaliwa cha baba tofauti 
Ndio sababu nimekuwa nikiwaambia wengine kwamba ukimchinja kuku pale Kenya wanapeana mgongo mzima mwanaume, baba mwenye nyuma, hata kama haina nyama, lakini hiyo ndio sehemu ya kipande kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mgongo hauna nyama lakini ni mkubwa kuliko kale kama huu. Wewe ngangana na mifupa. Wewe ngangana kutafuta nyama. Lakini mwana amepewa kanyama kadogo lakini heshima ya baba lazima iwepo. Lakini shida ni kwamba baba zetu wanataka wakiletewa kuku ale kuku peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kanisa la Kristo limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Nimesema unabii ni kusikiza sauti ya Mungu. Lakini kuna watu ambao wamechukua unabii kwa faida yao. Wangapi mmeona watu wanajiwekea ati manabii wakija wanakuja makanisa ya watu? Tafadhali nisamee kama wewe ni mmoja wao, manake leo nataka ujue kama unatabiri tabiri haugusitabiri kuvunja makanisa ya wengine. Kanisa usaidia kanisa la Kristo likue. Lakini wewe si kuja sasa unaanza kutoa unabii unasema tokeni huko kwenu wewe pastor wenu hana roho. Nani alikwambia unabii ndio roho peke yake? Unaweza kuwa mwimbaji, hiyo hiyo ni roho inakudumia. Unaweza kuwa hata una neema tu ya kusimama unatoa neno la hekima. Hicho ni kipawa cha roho. Na hakuna roho ambaye humfanya mtu awe mkubwa zaidi ya mwingine. The Bible says We are given this gift for the reason being to edify the body of Christ. Ali kuhakikisha kwamba tumeutunza mwili wa Kristo umekua. Haleluya. Lakini swala ambalo tuko nalo wapendwa ni kuangalia. Maandiko yanasema Elia na Elisha. Wangapi wanawajua? Walitembea pamoja. Elia anataka mwambie Elisha wewe baki anasema hapana nitaambatana na wewe. Mbona waambatane? Kama mnaenda sehemu wanaleta kuku na kula kuku mzima anamalizia Elisha. Elisha angetamani kwenda naye kweli. <laughs> wanaleta nyama mzima kwenye kwenye pot hot pot hapa. Sema nyama ni ya watu manabii. Kina manabii wakubwa. Wala anaitwa chief prophets. <laughs> Lakini nyinyi vijana wa kubeba mikoba ngojeni maboga maboga yetu. Elisha angevumilia kweli. Lakini Mungu akubariki kwa sababu najua umevumilia. Ama hujavumilia. Eh? Bwana <laughs> akubariki. Na ukivumilia, Bwana anatazama uvumilivu wako. Shida mbaya tunakuwa leo. Mtu umevumilia, umepitia hali hizo, Mungu amekuonea huruma amekuinua. Akisha kuinua pia tabia zinakuwa kama kule mikotoko. Wewe unataka kuniambia injili tunayohubiri Kenya hakuna tofauti na hapa. Na injili tunayohubiri hapa hakuna tofauti na ule jirani wako wa Kilokone. Si injili hiyo. Lakini nini kinacholeta utofauti wa makanisa kupasuka? Na akipasua akienda usidani kuna injili tofauti ameenda kuhubiri. Ni injili hii hapa tulikuwa tunaisikia. Lakini shida mtu amevumilia, watu wameketi kwa hadi kwamba nitakupeleka hona. Mimi nikianza huduma kidogo kidogo najua nilianza nikiwa bado. Nina mzee mmoja askofu alikuwa ndani ya hii. Huyu kijana nitampeleka hona. Huyu kijana nitampeleka hona. Sasa mimi nakuwa katika huduma. Nasema ndaenda hona ndio. Hona ndio mwenye hajafika. Uholanzi mwenye unajua uholanzi basi ni wacha tuseme hivyo. Wangapi wanajua uholanzi? Ani ana yeye mwenye hajai kanyaga anazeeka anakwisha lakini anatemi matumaini. Yes. Lakini bwana anangoja. <laughs> Sioni uholanzi kifika. Mm. Bwana Yesu asipiwe. Amen. Kwa hilo usipewa ahadi hata kama utapewa ahadi. Maana kuna uwezekano umepewa ahadi kwamba wazungu watakuja kukununulia hata gari. Wanakuja kujengea gari, wanakuja kujengea kanisa nzuri wakunulia vyombo umengoja umengoja lakini kueleze nini atakayesema 
hayo matatizo uko nayo ndio leo yataburudilia yeye na ule unabii alikutabiria itatimia kwako tanua gari lakini si wala aliwatarajia wengine watakuja kujengea huduma wa kujengea kanisa wa kunulia gari na yeye mwenyewe atakuona na wakati atakuona kwa sababu si yeye ameleta ule msaada ataanza kukuita majina lakini hayo majina yasikutishe kwa sababu Mungu atakuwa ameamrisha kwa sababu si wewe umeishi na matumaini na matumaini haya hata unayaombea. Ndio kuna watu tu wazuri shetani anaweza watumia lakini wanakuja wanainuliwa. Yes. Maana akija kueleza tafadhali ndugu yangu baada ya miaka miwili nimepata ujumbe kwa kwa tena Marekani. Wewe utaishi mimi hapa katikati ya miaka miwili. Unaona tu ukienda Marekani. <laughs> Hallelujah. Unaanza kuomba unasema Marekani nikienda Mungu nisaidie. Unaanza kujianda hata miaka miwili zikisha ipo siku tena Marekani. <laughs> Hallelujah. Amen. Kwa hiyo wanao tutabiria wanatutabiria kwamba watufanye kwamba tuwaheshimu. Lakini bado huo unabii Mungu atakubadilisha mwenyewe hataenda lakini wewe utaenda. Amen. Hapana mapofu kwa hiyo jamani. <laughs> Nisikize sasa ninazungumzia mitume ni kina nani? Nifanye hivi mkono wako namna hii. Fanya hivi. Ani nasema fanya hivi. Niguzike hivi doni tafadhali. Aha. Aha. Hapana bwana, wewe unapotea. Twende pole pole hivi, si ndio hiki? Tuguze hapa. Tuguze, tuguze, tuguze. Si sawa? Kando na hiki kidoni. Shikisha kingine, kishike vingi dole vyote. Eh? Inawezekana? Haya basi tuanze. Huyu ni nani? Huyu ni mtume. Huyo tunamuita nani? Mtume. Na huyu tunamuita nabii. Hiki kidole kinafanya nini? Kinaonya bwana. Mtu akikuonyesha hivi anakueleza wewe, usije kunichezea lakini vingine vimemtazama. Kwa hilo huyu anaitwa nani? Wacha tuanze mtume, nabii mwinjilisti, mchungaji na mwalimu. Tuko vizuri. Kwa hilo neema ya mtume anaweza kuwa nabii, anaweza akawa mwinjilisti, anaweza akawa mchungaji, anaweza akawa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara ngapi tumewaona manabii wakiwa wachungaji? Eh? Si wachungaji wapo manabii wote. Lakini utaatailea kanisa hili. Maana haja yake hata kama mtu hajapatikana, hajamweleza matatizo yake, anaona tu matatizo tu. Ani nabii wa sasa hakuna asiyeona matatizo kwako. Hakuna asiyeona wewe kushindwa. Sasa amekuwa nabii badala aelekeze, mwalimu amfunze na mchungaji amlee. Yeye ndiye kila kitu. Umeelewa? Ndio yeah. sababu leo makanisa mengi atakuja hapa na msisimko mkubwa. Watu wa maandika waseme nabii wa kweli amekuja. Lakini lipe hilo kanisa miaka mitatu. Miaka mingapi? Yeah. Hali itakuepo. Nili kinamaliza. Kwa sababu unabii wako umeanza kuwa kawaida. Wameuona ni ule ule tu, wanakufa matumaini. Mana kutanua gari. Mama naona bila unavotoa. Tena wanakutolea unabii kulingana na uwezo. Ukitoa hela nyingi ndio sasa wako wako yapo matumaini makubwa. Nani anakuambia kwamba Mungu asasababisha vitu vikubwa kwa watu wakubwa peke yao? Bwana Yesu asifiwe. Hadi kwa hilo sisi ambao hatuna baiskeli, hatutendesha gari. <laughs> Amen. Sasa au hewa ambayo unatoa kuku anakuambia tafadhali ngangana Mungu anadai uongeze hata mbuzi. Utapataje mbuzi na mbuzi kuku mwenyewe ameshamalizika? Kwa sababu tukamfuga kuku, kuku akazae mbuzi, mbuzi akazae ngombe. Lakini sasa vya kuzalisha vya kuanzia tunamaliza. Umesema nilete na kulete umesema afadhali ungeleta mbuzi. Mbuzi uko wapi bwana? Kuku si ameliwa. Tutatoa kuku kwa kuzaa kuku azae mbuzi. 
Unajua bwana saa zingine wapendwa hizo maroho tunyamazishe na tuanze kufunza watu wetu. Maana nyinyi ndio watu Mungu anawatazama mfunze ukweli katika kanisa. Bwana Yesu asipigwe. Maana tukifunza ukweli kanisa litapona. Unaidi mtu kwamba atanua gari, ati nimeona gari. Unaonaje gari na mtu mwenye hana uwezo wa fedha za kuanza hata biashara, hata kupata shilingi 1500 kwa siku hana. Gari litanunuliwa kwa miaka ngapi? Hawa ni watu wanaletea shida. Lazima tuombe Mungu apeane fedha. Akupe uwezo wa kuzalisha na ukianza kuzalisha vizuri abariki kazi ya mikono yako utalipata gari. Lakini hapa tu kwa sababu nipigie makofi watu tumekuwa na injili. Najua niko na kuongea. Nazungumza nayo kwa sababu naamini wewe ni mtumishi wa Mungu. Hataki za kuenda kila injili tunaisikia. Bwana anaenda kutenda mambo mazuri. Bwana anaenda kukuinua mpendwa. Mungu anaenda kupa gari. Ninaona umejenga ghorofa ndege borofa na hata nyumbani kuna kuabudia hujajenga hata nyumba ya mabati <laughs> unamwambia ndoto mtu anaenda kunua gari na kwake anaishi kwenye matatizo hata hana kiti kwake nyumbani na unajua kiti cha gari si hiki ya yeah? ni kiti cha heshima maana anaitengeneza gari anajua waziri anaweza ndio huko ndani Mubunga anaweza endea. Sasa wewe mwenyewe kwako mabala tu. Alafu unasema I receive unapokea vitu ambavyo havipo. Utapokea hewa dada yangu. Utapokea hewa ndugu. Sasa wewe kila neema ifanyike ni kwamba watu wetu wafunzwe baraka za Mungu utajilisha ni kweli wala hachanganyi uzuni nayo tufunze watu jinsi ya kubarikiwa na Mungu kidogo alichonacho ale lakini pia kumbuke nyumba ya Mungu ale kidogo lakini akumbuke kusimama na kazi ya Mungu hiyo ndio njia itampa gari haleluya sile kupanda mbegu bila kujua wewe tuma sisi kwetu walipanda mbegu mpaka zikumea <laughs> Eh yeah, walituma kweli jamani. Mm. Walipanda za 330, wakatuma za 500 za 1000. Unajua hizi tukizungumzia si hela za Tanzania. 500 mm. ni 1000 kumi. Unielewa? Mm. kumi ni 1000 kama 200 za Tanzania. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wamezipanda kweli. Wanaita mbegu. Mbegu ya miujiza lakini mbegu yenyewe si unayopanda kwenye shamba inamea. Na kidogo shambaoja sana bwana. Washambaoja sasa wewe uvimi injili ya kweli ambayo watu wataisikia injili wampende Mungu. Na wakisha mpenda Mungu akija tuanze kuwafunza maana Mungu ameahidi kwamba na hivi vitu vyote vitapatikana kwake. Yeye ni anayepeana. Is the Bible Biblia inamuita kwamba anaitwa Jehovah Jireh. Anaitwa Jehovah Jireh. Ani Mungu anaye uwezo wa kufanya nini? wa kutoa wa kupeana vyote. Kwa hiyo hapa lakini kuna hatua za kuzifuata nivyo upewe na Mungu. Hapa ndio sababu tunahitaji mwalimu aje afunze kwamba watu kanisa tukitaka kubarikiwa ni hatua zipi ambazo tutazichukua. Hizo hatua kila mtu akifunzwa akifunzwa atakuwa mwalimu. Lakini tatizo tumekuwa nalo ni kuja hizi injili za mapito tu injili za injili zenyewe kwa redio zinahubiriwa hapa kanisani zinahubiriwa kwenye maruninga zinahubiriwa a injili za haraka 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 ni nini kuuza watu wakifunzwa ataitimu kuwa mwalimu na haya kienda pale nje atafunza wengine <coughs> lakini sasa tulivyohubiriwa tunahubiriwa wewe umeona nabii akifunza anasema nini Chukua jembe nenda chimba chimba pale kwenye lango lako chukua mafuta enda mwaga mafuta mtamwaga zaidi mafuta mtafanyaje zaidi mafuta haya yametoka wapi kuna mafuta ya upako wa Mungu mafuta mtayamwaga zaidi lakini unajua kimetembea tembea juzi mifo mingine ninaenda ninaenda mpaka kwa choo ya mtu ameweka bana ati inaitwa namna gani posta ile posta ya ulinzi ameweka posta ya ulinzi 
host ya ulinzi na mnajua mkwata pia hapa mimi mko na hiyo shida kwamba wewe mwenyewe mhubiri lakini hujiamini eh wewe mhubiri ukija hapo unajikaza nguvu lakini ukirudi kwako nyumbani bado una mambo yanakusonga maana unaishi naye anakuuliza kweli hii maisha yetu ni ya Mungu kweli Mungu mbona hatukumbuki unakimbia ukisikia mafuta pia naona kimbia kwenda kuyanunua ukisikia kuna vitambaa vya miujiza pia wanaenda kununua sasa wewe huyo mbona alipewa neema ya vitambaa na wewe hujapewa kwa nini nani yeye na yeye ni Yesu kweli yeye ana kipawa kakitoa wapi sasa uliza nani hapo kwamba iwapo huyu ana mafuta pia si uyatengeneze ya kwako kama ni kweli ana mafuta ya kweli mbona wewe pia usianze kuyaunda mafuta yako hayo mafuta na yatoa wapi lakini kweli mnapako na si kwamba ni vibaya kuyatumia sijakataza lakini nataka nilize anayekuuzia haya mafuta yeye akayatoa wapi na roho anayemtumia ni roho wa aina ipi maana biblia yangu inaniambia katika kitabu cha wakorinto sura ya 12 wa kwanza ya kwamba na roho ni yule yule anayepeana vipawa vyote ni roho yule mmoja kwa ile anayehudumu hapa Tanzania ni ile roho anayehudumu kule Marekani hapana roho tofauti maana anayekuhudumia hapa leo bado na yeye anamhudumia mtu anayeishi kwenye viziwa lakini swali langu mbona kama huyo roho anatakaza vitambaa akiweka juu ya mgonjwa vitamponya mbona wewe huyo roho na wewe usimuulize akupe kitambaa kama ni kitambaa cheupe hata kama ni jeusi hata jekundu akunene uanze kuwekea watu waanze kupona Haleluya. Lakini shida ni kwamba watu wetu wamekuwa wazembe. Hawataki kutafuta uso wa Mungu. Wachungaji wamekuwa wazembe. Hawataki kutafuta roho wa Mungu. Akawape mwelekeo. Maana nimesema na kanisa kwamba tunasikia sauti ya unabii na sauti ya unabii inatupa mwelekeo. Hiyo ndio sababu Yesu tunaye na Bible inasema ya kwamba tazama naenda Petero wewe pamoja na wenzako sitawacha kama bayatima nitamwomba baba naye atatuma msaidizi atakuwa naye maana huyu roho ni nabii roho atakusaidia kuyaelewa mambo yaliyofichwa wewe uyafichue haleluya pengine tu kama hauna roho mtakatifu na ndio sababu jana nikazungumza ya kwamba hawezi ukawa na roho mtakatifu na wewe hautabatizwa ndani ya maji mengi huyu atakuwa ni roho wa kuzimu anakutumia huyu atakuwa ni roho wa giza anakutumia mpaka bila utakamozamishwa ndani ya maji mengi na baada ya ubatizo huku na ubatizo wa roho mtakatifu na huyu roho mtakatifu akikujia unaanza kutembea na baada ya kuanza kutembea hautatembea kutofahamu utatembea katika fahamu haleluya lakini shida ambayo tumekuwa nayo watu hawajataka kutafuta sauti ya Mungu wanataka wasikiliwe lakini Mungu hajabagua kwamba huyu fulani nitamsikia kanisa Mungu atakusikia wewe atasikia kila mtu cha muhimu ni wewe kwenda kupiga magoti ni wewe kwenda kusema baba uliniita umenipa huduma lakini huduma mbona haisongi atakupa jawabu Mbona mambo yangu inanangana atakupa jawabu. Pigia Yesu makofi mazuri. Wachungaji hatutaki tuketi katika maisha mangaiko. Sasa nimesema kwamba roho oh, yule yule anayemsaidia isipokuwa kuna roho wa Mungu wa kweli na kuna ile roho ambaye shetani anamtumia maana mm. nisikize vizuri hata farao alikuwa na fimbo na fimbo ya muujiza mm. haleluya mm. alikuwa na nyoka alikuwa na nyoka vya kwake ni nyoka nyoka <coughs> lakini pale pale kwako na nyoka wa shaba mm. sasa kinachofanyika nyumbani mwa Mungu shetani vile vile anaweza kakifanya ndio mm. sababu 
kama mumeomba Mungu haja kuonyesha mbona amemuonyesha yule mwingine basi inamaanisha kwamba huyo Mungu si mmoja na yule roho si mmoja haleluya nikikuuliza leo swali hapa kwamba mbona kanisa lako halijai mbona halina watu watu wakiuliza boda hilo limejaa watu watasema nini pale Mungu huyo mtu wa Mungu anatumiwa sana na huyu huyu atumiwi sasa kama utumii usiondoke basi usitumike mbona na kazana kuhudumu na hudu haudumiwi haudumi Mungu kwa kiwango kile shida ipo usije ukaondoka lakini kila ambacho inataka na kanisa lisimane lianze kudai Mungu nafasi yao Kanisa saizi ya fasi ya kanisa haitambuliwi. Wale watu ndio sababu nasema Paulo alipokuwa anahubiri akafika sema anasema injili hii wanayohubiri ni injili ya tupo zao wenyewe. Kanisa kataja kwamba mafarisayo wazee wa wanafiki wale walikuwa wanahubiri injili ya tupo zao. Ndio sababu ni kodemo akamuka usiku moja akaenda akasema licha kwamba ninafanya mambo haya lakini sasa nafanyaje ili nurudi ufalme wa mbinguni wapendwa kanisa watu wamechukulia kuwa kawaida vituko vinafanyika kanisa kama kawaida kwa sababu tumekosa kutafuta usomo wa Mungu kwa njia kweli kwa Bwana atusaidie kwamba tukubali kutembea katika mapenzi ya Mungu na tukubali kwamba tusijibebe wenyewe Mungu atubebe. Amen. Hallelujah. Maana ukimbeba Mungu kama wewe unaweza ukachoka na ukaanguka. Lakini yeye ukimkubali apebe kanisa yako. Yeye hatachoka. Yeye hatachoka mpendo. Amen. Askofu wake anaweza akakubebea huduma akachoka. Anaweza akakusaidia akachoka. Lakini Mungu wetu wa mbinguni aliyekuita kwa majina yako, akakutoa kwa familia yenu, akasema na uwe huduma leo atakubeba wewe. Atakusaidia. Na hilo lisikupe wasiwasi. Wacha wakimbie zao zitaisha sakafuni tu lakini wewe bado utakuwa katika mwendo kikubwa ni tuanze kuuliza Mungu tuinde macho yetu mbinguni Daudi alipokuwa anashindwa mambo yote yamemsonga anainua macho yake anatazama pale juu anasema msaada wangu watoka wapi anasema msaada wake unatoka kwa Bwana haleluya watu wengi wa hudhira waendi milimani Mwenye milimani. Muna keti chini mnaanza kuulizana kwamba iko mafuta saa hii imekuja. Si mafuta, tunahitaji mafuta ya ndani. Oh, Hallelujah. Mafuta ya kutiwa na Mungu. Mm. Na Mungu ameahidi kwamba haya mafuta yatawakubali. Mm. Popote mtaenda mtakubaliwa. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Bwana amenijalia kuwa hapa kama si mafuta ya Yehova. Mimi nikapatikana hapa kwetu. Oh, na singepata muda wa kuketi hapa. Maana nilikuwa na mikutano kuanza wiki hii Tanga. Wiki kesho niende Dar es Salaam kabili. Lakini kasema hapana. Nilipoingia licha kuangalia hali vile ilivyo. Nikaona hapana nisongeshe kidogo. Nitoke hapa niende nikapiga kura na kisha ndio nirudi kule kabidu na Dar es Salaam na hiyo peke yake itoshi na sijisifi lakini Bwana atanisaidia maana na safari ya kuondoka kwenda nje lakini hiyo si ya muhimu ya muhimu ni mapenzi ya Mungu yatendeke haleluya na mapenzi ndio haya kwa sababu watu wengi leo hii hata wachungaji waki wakialikwa unataka walikwe Wataka wafanye nini? Sasa tulipwe. Ukilipwa sasa huyu nani? 
atamlipa maana yake wewe mtumishi wa Mungu na huyu si mtumishi nani atakayemlipa asiyekuwa mtumishi wa Mungu siwatumishi wanajua watu watao wa ubiri watumishi lakini wanataka wasikuwa watumishi wa wale na kuna yule amekuwa jini Bwana Yesu asifiwe wapepa tusije tukakata tamaa Yesu aliyapitia maisha magumu lakini licha hayo alishinda mauti Haleluya. Watu nao waona leo wenyewe wanaanza kujichanganya lakini walianza chini. Mungu akawainua na hata wewe ulipo leo. Maana nakuona hata leo wewe watu wapo walikuwa wanavaa sando zizi jambani. Wanavaa kwa mguu mmoja blue kwa kwa mguu mwingine nyekundu. Lakini Mungu amekuinua leo. Anaendesha magari mazito. Hadi amenua mbona asikuinue na wewe. Haleluya. Na mimi nataka niseme watu wote ambao nimekutana nao katika wilaya hii ya Karagwe Mungu atawainua hao watumishi. Haleluya. Bwana atawainua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hilo naamini kwamba imekuwa ni habari za kukujuaji watu. Tunaenda kupanga na mimi tutarudi hapa niketi zaidi kila maeneo tutafika tuzungumze. Na kile kikubwa ambacho kimefanya ni kwamba nimekuja hapa ili tupane uhusiano mzuri. Mm. Haleluya. Mm. Naomba tusimame kwa miguu yako niombe pamoja na wewe. Na mimi Bwana atakubariki. Nataka tuseme ombi hili pamoja nami. Ya kwamba Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Kwa wakati huu. Umekuwa mwaminifu. Umeniruhusu. Kusikiliza neno lako. Kusikiliza neno lako. Bwana nimenyenyekea. Bwana Nisaidie kulielewa. Nilisaidia Bwana kulifahamu. Nisaidie Bwana kulifahamu. Maisha yangu. Maisha Huduma yangu. Bwana nisaidie. Pokea sifa. Pokea utukufu. Nakataa kungangana kwa huduma. Wewe Mungu. Nitumie washirika. Katika maono uliyenipa. Maana wa shirika watabeba maono haya watabeba huduma yangu watabeba kanisa lako asante bwana roho wa uharibifu wa kuchanganyikiwa akashindwe kwa jina la Yesu kuanzia leo natembea kwa neema mpya kuinuliwa tena kupanda ngazi nyingine ya kupandisha maisha ya kupandisha huduma asante bwana maeneo ninahudumia walioweka maagano ya kwamba kanisa nzuri halitajengwa na yabadilisha leo ya kwamba kanisa nzuri litajengwa watu watakuabudu watu watakombolewa watu watamuona Mungu kwa jina la Yesu leo hii napata nguvu mpya neema mpya ya kusonga mbele maisha kubwa ba nimeyakata ninasonga mbele ninachukua hatua ya kubarikiwa upya ya kuinuliwa upya kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pigia Yesu makofi Nikueleze kwamba leo unavotoka hapa Bwana aanze kukuisha tena. Bwana aanze kukusongesha hatua. Bwana aanze kubadilisha mambo. Maana kuna magano wa ganga walifanya katika maeneo mengi tunafanya ibada zetu. Ya kwamba pasiwepo na sauti itakayosikika ya kiungo. Lakini leo ukitoka hapa yatangazie ya kwamba pale sauti ya wokovu itasikika. Sauti ya Mungu itasikika. Wacha waliokuwa wamefanya madhara yao. Leo hii tunaimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Neema ya Bwana iwe juu yako. Bwana akutende mambo mazuri. Bwana akumbuke huduma yako. Akumbuke maisha yako. Akumbuke doa yako. Akumbuke uzao wako. Jina la Yesu. Amen. Amen.
Lakini kodemba. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. 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 Amen.